。咁原來畢竟不覺咧已經第三集去介紹 Seno Watch Basel 呢個牌子，咁當中之前都介紹咗一啲軍標嘅款啦，以及一啲比較破格嘅啲款式。咁聽翻個代理講咧，始終軍標嘅款咧都係比較多人去問嘅，而 Watch Catalog 後台嘅數據咧都顯示翻軍標款咧係的而且確受歡迎一啲嘅。雖然第二集嗰個 Will 數咧就高一啲，咁但係 Like 嗰個比率咧。都系第一集介绍军标嘅高一啲嘅，所以今集咧再次 e n c o r e 介绍翻军标款，而我自己咧都因为喺上次制作上一集嘅时候咧，都忍唔住买咗只，由第一次介绍 Seno 啦，已经深深咁俾佢哋多变化嘅款式吸引咗噶啦，总会有一只咧你系拣得落手嘅，咁而我偏偏咧就俾呢一只。吸引咗咁首先咧，你会见到有一个六四九七嘅手上链机芯嘅布局啦，非常之军标标盘嘅一个设计。咁但系成只标咧，又系 Titanium 嘅喎。咁大家有冇发现咧？链带嘅款式嘅标咧，好少，基本上咧系未见过有咩手上链嘅款嘅。所以咧，呢个破格嘅组合咧，反而令到我咧失咗手嘅。呢只标咧，四十一 mm 嘅标径啦，加埋 Titanium， 咁啊佩戴咧，其实就好舒服嘅，又唔会话太过大只。咁平时。Casual wear 咧，戴咧其实都几完美，可惜嘅咧，佢只系得三十米嘅防水，嗰、那个链带嘅标款咧，但系咧又唔系好防水，即系估你唔到，咁但系偏偏咧，我自己又几中意。嗱咁另外咧，我哋呢度咧都拣咗四只军标味道非常之浓郁嘅，咁但系呢一集咧又想试下一啲新嘢，就唔想太过详细逐只去介绍，反而咧想同大家咧借呢一集去探讨一下。军标款嘅吸引之处到底喺边度咧？因为最近咧，澳门嘅 By Time Pieces 嘅铺头咧都引入咗 Seno 啦，而老板本身咧其实都一个军标嘅爱好者添。咁不如咧就问下老板啦，点解军标一直咁受人追捧咧？虽然咧今次呢个唔系一个直接嘅访问啦，咁但系大家都系睇到老板咧有一次个讲咗好多好多嘢噶。咁我都尽力将老板 send 俾我嘅录音整理好先。咁整理完之後咧，就得出咗以下嘅呢啲內容啦。其實嚴格嚟講咧，就唔可以話軍標一直都長青嘅。雖然佢咧就唔係話十分之多人追捧，咁但係咧永遠總會有一班 fans 嘅長期追捧軍標嘅。咁加上咧軍標咧都一定會有歷史嘅加持啦。另外再會分可能海軍啊、陸軍、空軍。另外又都可以分國家啦，以美國、英國或者德國為主，款式咧又唔會點樣過時。咁當你啱啱開始玩可能派落嘅標款嘅時候咧，可能又對 feel 嘅手錶咧有啲興趣嘅喎。咁因此咧，成為咗好多牌子嘅一個長盛嘅 formula 啦。周不時咧都出一啲復刻嘅一啲可能軍標款啊，又永遠有一班軍標迷咧乖乖咁樣俾錢嘅喎。咁所以今集咧，我挑選過嘅一啲軍標款咧，只只咧都襟睇嘅。只要人類咧一日仲戴住手錶嘅話咧，相信咧再過多幾十年咧，應該都唔會過時嘅。咁根本咧就係一個無限 loop 嘅一個商機嚟嘅，除非咧好多年之後咧唔再有戰爭啦。咁但係呢，可能冇戰爭嘅時候呢，反而有更加多嘅人戴喎，所以呢，係一個無限嘅 loop， 永遠都唔會 o 啊！你話幾正？咁其實軍標一個最大嘅特徵咧，唔係咩設計，唔係咩機標學，反而好多人忽略咗咧，就係、是、你軍標始終係一個以前嘅產物。咁啊，以前有咩特徵咧？當然就係個手上鏈最為原汁原味啦。因此咧 ，By Time Pieces 嘅老闆咧，其實佢自己就好在意咧，如果軍標款咧裝一個自動機芯入去咧，成件事好怪嘅。亦都因為咁啦 ，By Time Pieces 所引入嘅一啲標款咧，全部堅持係手上鏈嘅 Seno 嘅款式嚟嘅。某程度上都因为咧 ，Seno 咧有好多款咧都系用手上呢个机芯嘅，俾你慢慢揀。咁而今集嘅呢五隻咧，四隻入面系手上链嘅。咁只有呢款 c o n o g r a p h 嘅话咧就冇办法啦。咁佢始终用一个七七五零嘅一个自动机芯啦，始终手上链嘅机芯咧就比较少啦，亦都比较贵啦。而有趣嘅地方就系咧 ，Seno 其实用上咗好多 New Old Stock 嘅机芯噶。個意思即係話咧，好多時嘅機芯咧都係七十年代嗰時咧石英危機嗰時買入嘅，到依家仲用緊咁舊嘅一啲機芯。之前嘅兩集其實都有介紹過啦。咁有啲標迷咧，其實就好想玩一啲舊機芯嘅。咁買 Vintage 嘅標咧
又擔心嘅話咧，咁 Seno 咧呢個牌子確實係一個唔錯嘅選擇，因為用上咗嗰啲 New Old Stock 嘅一啲機芯啊嘛。咁另外軍標嘅一個大特色啦，行軍打仗生死攸關，一律花巧嘅嘢咧，全部都唔要嘅。所有設計一律都係以實用為一個大前提，同埋容易大量生產為一個藍本嘅。個標盤嘅設計更加有個代表性每一款嘅軍標都係非常之容易閱讀嘅。咁呢句話咧，聽起嚟好似好廢話咁。等我攞一隻咧，好難讀嘅，你哋就明點解噶啦。好似呢只咁，只要個光線咧差一啲咧，呢只 JD 咧，基本上咩時間你都睇唔到噶啦。咁我之前咧，成日夜晚開車嘅時候咧。你想睇時間呢？唔使諗啦，係睇唔到時間嘅發現。咁而軍標嘅呢一種簡約呢，高度嘅閱讀性，反而打中咗 design 入面嘅 less is more 啦，反而呢令到佢更加之襟睇。表表姐嘅當然有 pen 啊懷啦，亦都成為咗唔少新進嘅牌子呢，其實都係以軍標設計呢作為佢哋嘅靈感嘅。咁啊，實在多不勝數啦，呢度數都數唔晒啊！而中軍標咧，多數係因為咧中意手錶有一個歷史嘅加持，因為每一款嘅軍標咧，去到每一個細節嘅位咧，其實都有歷史嘅一個意義。例如以呢一隻為例啦，一個五十年代嘅標款，大家都簡稱佢為 Six BB Pilot RAF 嘅 RAF 嘅意思就係 Royal Air Force 啦，係 Lamania 咧當年第一次幫英軍所做嘅一隻標嚟嘅。咁 Lamania 其實係一間本身做計時機芯非常之有名氣嘅啦。咁當時配搭嘅咧就係一個。手上面嘅一个计时机芯，左右嘅呢个十 d i 嘅布局咧，令到呢只手表咧更加之突出，因为普遍咧其实都系三个十 d i 嘅。咁军标令人着迷嘅地方咧，就系从中可以睇到好多历史嘅一个记录。除咗呢一个双十 d i 嘅呢个布局之外，另外呢只表经典嘅地方咧，就系嗰个唔对称嘅一个表壳。咁你留意一下咧，从正面睇就好明显嘅。之所以唔對稱呢，係因為要做一個 crown protector 啦，即係保護住呢個把的啦。咁啊，直接右邊殼做粗一啲，夠晒簡單，直接夠晒粗暴。喂，大佬，軍標嚟㗎，仲同你講對稱咩？呢、這個亦都係軍標好玩嘅地方啦。另外，經典嘅個雞爪啦 b o a r d a r r o w 啦，好多人以為呢。係一個方向嘅意思嚟喎，咁始終一個軍標咧，覺得佢一個方向咧，其實就好正路嘅，以為佢指向某個方向，全部都錯曬。其實呢個雞爪咧，喺依家嘅話咧，其實係一個英軍嘅代表嘅，本身其實係屬於英國嘅政府嘅。以前香港咧，其實都會見到呢個雞爪嘅。好啦，咁另一隻咧，咁都有一個特徵啦，咁個派落嘅標款。啤數嘅一點紅色，飛行嘅時候咧需要大量嘅計算。以前咧冇一個複雜嘅儀器，單單靠你一隻手錶嘅啫，救命噶啦！就係、是、靠呢粒紅點，大約嘅用法咧有啲似一個潛水錶啦，將個紅點咧調到一個分針嘅位置，就開始計時噶啦，就係咁撈聽，就係咁簡單噶啦。咁當然個軍錶咧，亦都有千千萬萬令人著迷嘅地方啦。咁擺攤 pieces 嘅老闆咧，都一次過講咗好多好多。或者都睇下今集大家對軍標個反應點樣先，希望有機會咧可以另外開一集專講軍標主題嘅。咁啊，順便介紹一下啦，我哋自家牌子 K c a n n i n g Company 嘅標帶換上咗 Seno 嘅呢一隻標上面，又有另一番風味喎。因為軍標嘅其中一個玩法，梗係可以配唔同嘅皮帶玩啦，或者呢套帶都係一個玩軍標嘅玩法嚟嘅。而我哋有高達卅一款標帶俾你選擇，總有一款咧揀得啱嘅。有興趣嘅話咧，可以去到 buywatching.com 呢個網店去做一個選購啦。最後咧都好慶幸睇到 Seno 咧，慢慢有越嚟越多嘅鋪頭咧有得賣啦。香港嘅話咧，有 Sometimes Lab 啦、Time Shop 以及 Seno 代理喺觀塘嘅 So Warm。澳門嘅話咧，當然有 By Time Pieces 啦。而另外咧，咁啱呢三間鋪頭咧，都有我哋 K c u n n i n g Company 嘅表帶發售嘅。有興趣嘅朋友咧，可以直接去睇下 Seno 嘅手表啦，或者試下我哋嘅表帶，慢慢揀，慢慢試。而我哋作為標迷最幸福啦，有多一個有趣又有歷史嘅一個牌子選擇。相信呢三集加埋呢，已經令到大家足夠咁了解好多 Seno 呢個牌子嘅故事。仲未睇之前嗰兩集呢，更加應該要睇睇啦。再次歡迎收睇我哋，我哋 Watch Catalog， 下一集再見啦，拜拜。